നമസ്കാരം അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷ ഭാരിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദി സംഘങ്ങളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിരന്തരം ഭീഷണി മുഴക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം ചൈനയും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിർത്തി മേഖലയിൽ പാകിസ്ഥാനെയും ചൈനയുടെയും വ്യോമസേനകൾ ഇപ്പോൾ പരിശീലനവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഡ്രില്ല് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യ സംശയത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഷഹീൻ എട്ട് അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സേനാ വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നതെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് നഗരമായ ഹോൾട്ടനിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെയും ചൈനയുടെയും സൈനികർ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന മേഖലയാണ് ഇത് ഷഹീൻ എട്ട് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചാണ് ചൈന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ പോലും രംഗത്തു വന്നത് എന്നാൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വന്നതോടെ പാക് നീക്കം പാളിയിരിക്കുകയാണ് അതിർത്തിയിലെ പാക് ചൈന സൈനിക പ്രകടനം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സൈനിക പ്രകടനം ഇന്ത്യ സംശയത്തോടെ തന്നെ കാണുന്നു ഏത് നടപടികളും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ജെ എഫ് സെവൻറ്റീൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഗിൽഗിൽത്ത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ മേഖലയിലെ സ്കാഡു വിമാനത്താവളത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അർദ്ധ പ്രവിശ്യ പ്രദേശമാണ് ഗിൽഗിത് ബോൾട്ടിസ്ഥാൻ കശ്മീരിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഏറെക്കാലമായി പറയുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഭൂമേഖലയാണിതെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറെക്കാലമായി ഇവിടെയുള്ള വ്യോമതാവളം പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ചൈനീസ് വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ വ്യോമ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ചൈനീസ് ആയുധങ്ങൾ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുദ്ധ കപ്പലുകളും പാക് സേന ചൈനയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ബലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കശ്മീർ നീക്കത്തെ എതിർത്ത രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും മാത്രമാണ് ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതാണ് ചൈനയെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം ഹിമാലയൻ അതിർത്തി തർക്കമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് ഇന്ത്യ ദലൈലാമയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയതും യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് തുടങ്ങിയ യുദ്ധം നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് ചൈന വെടിവെത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അവസാനിച്ചു അതിനോടൊപ്പം ചൈന തർക്കപ്രദേശത്ത് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാനും തയ്യാറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയോട് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടതെന്നും സൈന്യം ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കിഴക്കൻ സൈനിക കമാൻഡ് തലവൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ പ്രതികരിച്ചു മുൻ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അരുബ്രാഹയുമായി സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം യുദ്ധകാലത്ത് ചൈന അതിർത്തി കൈയേറാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതേ നാണയത്തിൽ ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള ശേഷി അന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ ഉന്നത നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകൾ സൈന്യത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റം ഇന്ന് ചൈനയും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഡോക്ലാമിൽ ചൈന തയ്യാറെടുപ്പുകളില്ലാതെ പഴയ മാർഗം പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അവർ മനസ്സിലാക്കി പിന്മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ചൈനയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഇന്ന് ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ പോരാടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഇന്ന് സന്നദ്ധരാണ് സൈന്യം സ്വതന്ത്രവും ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇവ അതേസമയം പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല പോലും സ്ഥാപിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഗിൽഗിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ മേഖലയിലാണ് മോക്പോണ്ടസ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല സ്ഥ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ബീജിംഗ് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടത് സെസിനായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കർ പ്രദേശമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സർക്കാരിന്റെ സി പി ഇ സി വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു എന്നാൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ഏക്കറിൽ സ്ഥലം ഇതിനായി ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ പോരാട്ട വീര്യവും ആത്മബലവും ചൈന പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പിഴയ്ക്കുന്നതിൽ ചൈന കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന അത്തരമൊരു സാഹസത്തിന് മുതിർന്നാൽ അടി കൊണ്ടേ പോകൂ ഇന്ത്യയും സൈന്യവും എന്ന് നവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇതിൽ നിന്നും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചാൽ ചൈന പുതിയ ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടി വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധം സൈന്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല രാഷ്ട്രീയമായും സൈനികപരമായും ഇന്ത്യയെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായി വേണം അതിനെ വിലയിരുത്താൻ